ओके सो वेरी गुड मर्निंग ऑल ऑफ यू आज के हमरा जी चैप्टर टा रिवाइज कर बो दैट इज डिडक्शन फ्रॉम कॉस्ट टोटल इनकम एक्चुअली बिकॉम फोर्थ से में डिडक्शन है जो तो सेक्शन अच्छे समस्त सेक्शन कवर पाए ना तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी बिकॉम फोर्थ से में जिस समस्त सेक्शन गुलो क्लेवर से आचे शे सेक्शन गुला एक बार बंबा क्विक डिस्कस करेंगे ना जाते कि ना बिफोर एग्जाम जो भी ये वीडियो टा देखे ना आजा तावले समस्त सेक्शन है जो कंटेंट आचे जो टा सीयू ते आचे शे टा एक बार हमरा क्विक रिकवर करें नीते पार बो सो डिडक्शन ये एक तो बोले नहीं डिडक्शन जिन्हें इस टाइप से डिडक्शन बेसिकली कोन ऐसी ग्रॉस टोटल इनकम होती है इनकम टैक्स पर पांच टाइप हेड के टोटल को ले अमर ग्रॉस टोटल इनकम पाए अ डिडक्शन ए जीटीआई से क्या होता है ग्रॉस टोटल इनकम के लिए डिडक्शन लेस पर पर टोटल इनकम है अशे टोटल इनकम में रुपए अमर स्पेशल रेट पर स्लैब रेट चाहती है इनकम टैक्स स्लैब लेटी बात होती है सर Tax liability reduction for the right of way. Every issue is a deduction key coldly power jet. As you know, as you see, deduction is a click code. So, Tara gave a break to general about the deduction is cotable basic in some other matter as the other deduction amount that's into coconut gross total income to exit code. The first headed income to total code, Amade seven lakhs high. The coconut into deduction the seven lakh exit code. So, total deduction can never exceed the GTI. It is a point of the right side. A second point, deduction came to some of the income to the power line. Jab on, gross total income and more to the long term capital gain to get a short term capital gain under section people one year. Second take into deduction new item. But lottery income, that play which you casual income jam on horse race by the owner talent show take on income to play. She shows income to cook into deduction new item. तो दो तो बेसिक पॉइंट माथे रख दो, डिडक्शन टोटल कौन-कौन जीटीआई से एक्सीड कर देना, आर समस्त इनकम से का डिडक्शन पाव जाए ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉटरी इनकम बा टैलेंट सो इधर होने इनकम से के तो डिडक्शन पाव जाए। ओके, ये बार डिडक्शन एवेल करते होले, ऐसे ऐसे से हम जो डिडक्शन APC থেকে ATU পর্যন্ত তো আমাদের ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে সমস্ত সেকশন আমাদের সিলেবাসে নেই প্রথম যে সেকশনটা আমাদের আছে ATC তো ATC তে একজন এসএসসি ডিডাকশন কখন ক্লেম করতে পারে প্রথমে জানতে হবে ATC তে ডিডাকশন কারা ক্লেম করতে পারে ইন্ডিভিজুয়াল এবং হাফ ইন্ডিভিজুয়াল আর হাফ পাই শুধুমাত্র ATC তে ডিডাকশন ক্লেম করতে পারে কি করলে ডিডাকশন করা যায় বা ক্লেম করা যায় ATC তে দুটো জিনিস अगेन ऐसे कि इन्वेस्टमेंट करते पड़े और एक किचु स्पेसिफिक एक्सपेंसेस करते हैं आगे तो भी कि ना एटीसी पे डिडक्शन क्लेम करते पड़ो कि कि इन्वेस्टमेंट को ले एटीसी पे डिडक्शन क्लेम करा जाए जब उन अनेक गुलो आमदे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आचे जेटा कोल्ड एक्शन ऐसे से डिडक्शन क्लेम करते पड़े ए जे कोनो प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन को लीवन पब्लिक प्रोविडेंट फंड का टाका कंट्रीब्यूट को लम राइट सी पे चार्ज पावो सुखना सम्बली दिते टाका डिपॉजिट को सी चार्ज पावो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पर्चेस को सी चार्ज पावो सो ये चारा इंटरेस्ट एक्रूड इंटरेस्ट ऑन एनएसपी मतलब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट रूपो जे इंटरेस्ट एक्रू करे शेटाओ एसीसी पे डिडक्शन है जन एलिजिबल है अच्छा एक प्रश्न एक तो वो तो माध्यम रखता होगे आम दिशा में इस प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन के तहत इसी तो क्वालिफाई कर देना और पीएफ एसपीएफ एम पीपीएफ तीन तो प्रोविडेंट फंड ही क्वालिफाई कर दे एक्सेप्ट आम दिशा में इस प्रोविडेंट फंड ये चारा पांच पौचर बात कर बेशी नियादे बैंक के बा पोस्ट ऑफिस जो तो तुमको प्रिंसिपल अमाउंट रिपेमेंट होच्छे, शेय अमाउंट तो क्वालिफाई कोर्बे डिडक्शन है जो नॉन रिसेप्शन एटीसी, सो इच्छा रा इक्विटी ईएलएसएस जेट का बाल इक्विटी लिंक सेविंग्स केम बा इवन यूनिट यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लांस इस मोस्ट जगह उसके इन्वेस्टमेंट कोले एटीसी ते मोटा मोटी 
ইনভেস্টমেন্ট ছাড়াও কিছু কিছু স্পেসিফিক এক্সপেন্সের জন্য আমরা ডিডাকশন পেতে পারি যেমন এলআইসি প্রিমিয়াম এলআইসি প্রিমিয়াম পে করলে কিন্তু সেটা কোয়ালিফাই করবে এটিসি তে ডিডাকশনের জন্য এলআইসি প্রিমিয়াম এসএসসি তার নিজের লাইফের উপর দিতে পারে ওয়াইফ মানে স্পাউস এবং চিলড্রেন চিলড্রেন ডিপেন্ডেন্ট ইনডেমিটেন্ট যা কিছু হতে পারে সো এদের লাইফের উপর যদি এসএসসি ডিউরিং প্রিভিয়াস ইয়ার কোন এলআইসি প্রিমিয়াম পে করে থাকে সেটাও এটিসি তে কোয়ালিফাই করবে যদিও লাইফ ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম যত টাকা পে করে তার মধ্যে একটা রেস্ট্রিকশন আছে সেখানে দেখতে হবে পলিসি কবে নেওয়া হয়েছে যদি ওয়ান ফোর টু থাউজেন্ড টুয়েলভ এর আগে পলিসি নেওয়া হয়ে থাকে তাহলে আপ টু টোয়েন্টি পার্সেন্ট টোয়েন্টি পার্সেন্ট অফ সাম এশিওর রেস্ট্রিক্টেড আর যদি পলিসিটা ওয়ান ফোর টু থাউজেন্ড টুয়েলভ এর পরে নেওয়া হয় তাহলে যে প্রিমিয়ামটা পে করছি সেটা সাম এশিওর ভ্যালু টেন পার্সেন্ট পর্যন্ত আমি ছাড় পাবো মানে কোয়ালিফাই করবে আন্ডার সেকশন এইটিসি এলআইসি প্রিমিয়াম ছাড়া চিলড্রেন টিউশন ফিজ যদি পে করি সেটাও এটিসি তে কোয়ালিফাই করবে তো এরকম কিছু স্পেসিফিক এক্সপেন্সেস আছে যেটা করলে আমরা এটিসি তে কোয়ালিফাই করব সো এটিসি তে ডিডাকশন পেতে হলে একজন এটিসি তে এই যে ইনভেস্টমেন্ট গুলো আমি एग्जांपल বললাম এই জায়গায় ইনভেস্ট করতে হবে বা এই স্পেসিফিক এক্সপেন্সেস গুলো করলে তবে এটিসি তে ডিডাকশন পাওয়া যাবে আর এটিসি তে কিন্তু একটা কথা মাথায় রাখতে হবে এই যত জায়গায় ইনভেস্ট করি বা এক্সপেন্স করি যেটা কিনা কোয়ালিফাই করে এই টোটাল অ্যামাউন্টটা যদি 150 কে এক্সিড করে তাহলে 150 পর্যন্ত ডিডাকশন পাবো তার বেশি না তার মানে এটিসি তে ম্যাক্সিমাম ডিডাকশন কত অ্যাভেল করা যেতে পারে 150000 সো এই মোটামুটি এটিসি এর কন্টেন্ট এটিসি ইম্পর্টেন্ট এটিসি এর উপর একটু সামস করতে হবে দুটো একটা সামস নিউমেরিক্যাল স্কোর এর সেটা ভালো হয় নেক্সট সেকশন আছে এইচটি ট্রিপল সি নেক্সট এটিসি এর একটা সাবসেকশন বলতে পারি এইচটি ট্রিপল সি এইচটি ট্রিপল সি হচ্ছে বেসিক্যালি contribution to pension fund ami as a assessee pension fund e contribute korle eta triple c te claim korte parbo deduction pension fund kar lic ba onno je kono insurance company pension fund e ami taka contribute korchi so sei je taka ta contribute korchi seta eligible hobe for deduction under section 8 triple c 8 triple c er pore je section seta hocche 80 ccd 80 ccd hocche contribution in the central government pension scheme সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের যেটাকে এনপিএস বলি হ্যাঁ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের পেনশন স্কিমে আমরা কন্ট্রিবিউট করেছি সো আমি অ্যাজ এ এমপ্লয়ি আমি যদি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের পেনশন স্কিমে কন্ট্রিবিউট করি সেটা এইটি সিসিডি ওয়ান এ ছাড় পাবো আর আমার এমপ্লয়ারও যদি কন্ট্রিবিউট করে আমার হয়ে পেনশন ফান্ডে তাহলে সেটা কোয়ালিফাই করবে আন্ডার সেকশন এইটি সিসিডি টু সো এইটি সিসিডি ওয়ান এ কিভাবে আমরা ছাড় পাবো এইটি সিসিডির মধ্যে তাহলে আমরা তিনটে পার্ট পড়ছি একটা এইটি সিসিডি ওয়ান বলছি একটা এইটি সিসিডি ওয়ান বি বলছি আমি ডিসকাস করব আর একটা হচ্ছে এইটি সিসিডি টু এই তিনটে পার্ট আছে এইটি সিসিডি ওয়ান অ্যান্ড ওয়ান বি এটা হচ্ছে এমপ্লয়ি পার্টের জন্য এমপ্লয়ি যে টাকাটা কন্ট্রিবিউট করছে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের পেনশন স্কিমে সেখানে বলা হচ্ছে যে যদি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের পেনশন স্কিমে কন্ট্রিবিউট করে যে সে যদি একজন এমপ্লয়ি হয় তাহলে যত টাকা কন্ট্রিবিউট করছে এবং টেন পার্সেন্ট অফ স্যালারি এই দুটোর মধ্যে যেটা ছোট সেটা এইটি সিসিডি ওয়ান এ কোয়ালিফাই করবে আর এমপ্লয়ি যে টাকাটা কন্ট্রিবিউট করছে সেটা কোয়ালিফাই করবে কোথায় এইটি সিসিডি টু তে কিন্তু এইটি সিসিডি টু তে এমপ্লয়ার যতটুকু কন্ট্রিবিউট করলো কন্ট্রিবিউটেড অ্যামাউন্ট এবং ফোরটিন পার্সেন্ট ফর সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি অ্যান্ড টেন পার্সেন্ট ফর নন গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি এই দুটোর মধ্যে যেটা ছোট হবে সেটা এইটি সিসিডি টু তে কোয়ালিফাই করবে এইটি সিসিডি টু তে তাহলে এমপ্লয়ের কন্ট্রিবিউশন পার্টটা কোয়ালিফাই করছে যদিও যতটুকু করবে পুরো টাকা সেখানে দেখে নিতে হবে যে কন্ট্রিবিউটেড অ্যামাউন্ট অর ফোরটিন পার্সেন্ট ফোরটিন পার্সেন্ট ফর গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি আর নইলে আদার্সের জন্য কন্ট্রিবিউটেড অ্যামাউন্ট অর টেন পার্সেন্ট দুই এর মধ্যে যেটা ছোট হবে সেটা এইটি সিসিডি টু তে ছাড় পাওয়া যাবে এইটি সিসিডি ওয়ান বি তে আপ টু ফিফটি থাউজেন্ড পর্যন্ত আমরা ছাড় পেতে পারি এইটি সিসিডি ওয়ান বি এর বেসিক্যালি এখানে পার্টটা হচ্ছে যে ইম্পর্টেন্সটা হচ্ছে যে একজন এমপ্লয়ি যত টাকা কন্ট্রিবিউট করছে দেখা যাচ্ছে যেহেতু টেন পার্সেন্ট অফ স্যালারি পর্যন্ত একটা রেস্ট্রিকশন আছে একজন এমপ্লয়ি দেখা গেল সেভেন্টি থাউজেন্ড পেনশন ফান্ডে কন্ট্রিবিউট করলো বাট এইটি সিসিডি ওয়ানে সেখানে থার্টি থাউজেন্ড ছাড় ফেলো তার মানে এমপ্লয়ির এখনও ফর্টি থাউজেন্ড কন্ট্রিবিউশন রয়েছে যেটা কিনা এইটি সিসিডি ওয়ানে কোয়ালিফাই করলো না তখন সেই ফর্টি থাউজেন্ডকে আমরা এইটি সিসিডি ওয়ান বিতে আপ টু ফিফটি থাউজেন্ড পর্যন্ত কোয়ালিফাই করিয়ে নিতে পারি তার মানে এমপ্লয়ির যে কন্ট্রিবিউশন পার্টটা থাকে সেটা আইদার এইটি সিসিডি ওয়ান বি তে ম্যাক্সিমাম ফিফটি থাউজেন্ড আর রেস্ট পার্ট আমরা এইটি সিসিডি ওয়ানে আপ টু টেন পার্সেন্ট অফ স্যালারি পর্যন্ত রেস্ট্রিকশন দেখে আমরা ছাড় দিতে পারি 
আর যদি সেলফ এমপ্লয়েড হয় তাহলে কিন্তু 10% অফ স্যালারি পর্যন্ত না সেটা হচ্ছে 20% অফ গ্রস টোটাল ইনকাম পর্যন্ত আমরা এই সিসি বি1 এ ক্লেম করতে পারি একটু ডিফিকাল্ট কিন্তু জিনিসটাকে যদি এইভাবে চিন্তা করি জিনিসটা খুবই পরিষ্কার হয় মাথায় রাখবে যে সেন্ট্রাল गवर्नमेंटের পেনশন স্কিমে কন্ট্রিবিউশন হচ্ছে কন্ট্রিবিউশন দুই দিক থেকে আছে এমপ্লয়ি পার্ট এমপ্লয়ারের পার্ট আগে এমপ্লয়ি পার্ট এমপ্লয়ি পার্টটা কোয়ালিফাই করতে পারে এই সিসি বি1 অথবা এই সিসি বি1 বি এই সিসি বি1 এ কি দেখব যদি স্যালারি হয় তাহলে ওই এসএসসি 10% অফ স্যালারি এবং কন্ট্রিবিউটেড অ্যামাউন্ট হুইচ এভার ইজ লোয়ার সেটা কোয়ালিফাই করবে এই সিসি বি1 আর যদি সেলফ এমপ্লয়েড হয় তাহলে 20% অফ জিটিআই এবং কন্ট্রিবিউটেড অ্যামাউন্ট দুটোর মধ্যে যেটা ছোট সেটা কোয়ালিফাই করবে এই সিসি বি1 ওকে এটা হচ্ছে এমপ্লয়ি কন্ট্রিবিউশন পার্ট এবারে এই সিসি বি1 বিটা কি রকম এই সিসি বি1 এ এমপ্লয়ি কন্ট্রিবিউট করেছে কিন্তু যেহেতু রেস্ট্রিকশন আছে 10% অর 20% সেই জন্য হয়তো দেখা যাচ্ছে এই সিসি বি1 এ পুরো ছাড়টা পাওয়া গেল না তখন এই সিসি বি1 বি তে এমপ্লয়ি কন্ট্রিবিউশনের পার্টটা ম্যাক্সিমাম 50000 পর্যন্ত ছাড় পাওয়া যেতে পারে আর সিসি বি2 টা হচ্ছে এমপ্লয়ারের কন্ট্রিবিউশন পার্টটা এমপ্লয়ি যে টাকাটা পেনশন স্কিম দিচ্ছে সেখানে দেখে নিতে হবে যদি স্যালারি হয় তাহলে এমপ্লয়ারের যে কন্ট্রিবিউটেড অ্যামাউন্ট অর 10 or 14 percent, 14 percent for government and for other 10 percent. Due to the fact that it is small, it is easily to take one by one. Fine. Now, if the 1 lakh 50 thousand restriction that it is easy to say, it is not only easy to say. It is easy. I mean, three sections are there: ATC, ATCCC, and ATCCD1. এই তিনটে সেকশনে একসাথে ম্যাক্সিমাম ডিডাকশন আমি পেতে পারি কত 1 লাখ 50000 এই সিসিডি 1 বিটা আলাদা 50000 এই সিসিডি 2 ও কিন্তু 1 লাখ 50 এর মধ্যে না ওটা বাইরে আলাদা করে সো 1 লাখ 50000 এর যে লিমিটটা দ্যাট ইজ নট অনলি ফর এইচটিস দ্যাট ইনক্লুডস এইচটিস ট্রিপল সি এন্ড এইচটিস সিডি বট এই তিনটে সেকশনে একসাথে আমি ম্যাক্সিমাম ডিডাকশন পেতে পারি কত 1 লাখ 50000 ওকে তাহলে আমরা কভার করে নিলাম এইচটিস ট্রিপল সি CCD, CCD number one, one B and two. In this section, we have ATD. ATD basically health insurance. As a SSC, we have health insurance for the central government to health scheme for the contribution for the preventive health check-up and medical expenses for the health check-up. So, we have to qualify for ATD. Mainly, ATD means we have to pay for health insurance. Health insurance, we have to pay for health insurance as a SSC. তাহলে আমরা এই টিভিতে ডিডাকশন ক্লেম করতে পারব কারা ক্লেম করতে পারে শুধুমাত্র ইন্ডিভিজুয়াল বা হাফ ওকে বিকজ হেলথ ইন্স্যুরেন্স তো তাদের জন্য পসিবল হয় একটা কোম্পানি তো তার হেলথ ইন্স্যুরেন্স করাতে পারে না সো देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ हैविंग ডিডাকশন ফর আ কোম্পানি সো এই টিভি ইজ অ্যাপ্লিকেবল অনলি ফর ইন্ডিভিজুয়াল এন্ড হাফ এবার কি করলে না হেলথ ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম পে করতে হবে ডিউরিং দ্য প্রিভিয়াস ইয়ার মাথায় রাখতে হবে হেলথ ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম যেটা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিকে পে করব সেটা কিন্তু অবশ্যই চেকে করতে হবে ক্যাশে করলে কিন্তু এই টিভিতে ডিডাকশনটা ক্লেম করা যাবে না আর কতটুকু ডিডাকশন পেতে পারি এই টিভিতে ইনকাম ট্যাক্স বলেছে যে দুটো গ্রুপ একটা হচ্ছে এসএসসি নিজে তার ওয়াইফ এবং ডিপেন্ডেন্ট চিলড্রেন এদের জন্য একটা ডিডাকশনের লিমিট দেওয়া হয়েছে আর প্যারেন্ট গ্রুপের জন্য একটা ডিডাকশনের লিমিট দেওয়া হয়েছে জেনারেল ডিডাকশন 25000 ফর ইচ গ্রুপ এসএসসি ইজ স্পাউস and dependent children edher jonno jemon up to 25000 at the same time parents group er jonno up to 25000 maximum ar jodi assc group ba parents group er modhe keu jodi ekjon senior citizen thake tokhon kintu 25000 er limit ta bere koto hobe 50000 okay tar mane hcd te maximum reduction ami 1 lakh claim korte pari ar ekta jinish medical expense er byapar te hcd te chhar paoa jabe kon situation e jodi dekha jay যে কারোর হেলথ ইন্স্যুরেন্স করা নেই এবং সে সিনিয়র সিটিজেন কোন একজন সিনিয়র সিটিজেন যার নামে হেলথ ইন্স্যুরেন্স করা নেই সে অসুস্থ হয়েছে হসপিটালে অ্যাডমিট হয়েছে তার পিছনে যদি মেডিকেল এক্সপেন্স করা যায় তাহলে সেখানেও কিন্তু ম্যাক্সিমাম 50000 পর্যন্ত ছাড় ক্লেম করা যেতে পারে আন্ডার সেকশন 82 ওকে अदरवाइज ইন জেনারেল মাথায় রাখবো আমরা যে এসএসসি এন্ড হিজ ওয়াইফ এন্ড ডিপেন্ডেন্ট চিলড্রেন এই গ্রুপে 25000 ম্যাক্সিমাম প্যারেন্টস গ্রুপে ম্যাক্সিমাম 25000 দ্যাট ইজ দ্য জেনারেল ডিডাকশন আর এই বোর্ড গ্রুপে কেউ যদি সিনিয়র সিটিজেন থাকে তখন ওই 25000 টাকার লিমিটটা বেড়ে কত হবে আপ টু 50000 সো দ্যাট ইজ এইটিডি আর একটা পয়েন্ট মাথায় রাখতে হবে ভুললে হবে না যে এইটিডি এর যে পেমেন্টটা সেটা কিন্তু চেক করতে হবে তবে এইটিডি তে কোয়ালিফাই করব সো এই এইটিডি তারপরে সেকশন হচ্ছে আমাদের এইটি ডাবল ডি এইটি ডাবল ডি হচ্ছে যে এসএসসি ডিপেন্ডেন্ট ডিসেবল এসএসসি তার উপর ডিপেন্ড করে এমন কোন ডিসেবল এর পিছনে তার মেইনটেনেন্স বা মেডিকেল ট্রিটমেন্টের জন্য খরচ করেছে তো যাই খরচ করুক না কেন 
ফিক্সড ডিডাকশন পাবে এই সেকশন কোন একজন এসএসসি তার উপর ডিপেন্ডেন্ট ডিসএবল তার মেইনটেনেন্স বা মেডিকেল ট্রিটমেন্টের জন্য কোনো এক্সপেন্স করে থাকলে ফিক্সড ডিডাকশন পাবে যদি দেখা যায় ওই ডিপেন্ডেন্ট ডিসএবল এর ডিসএবিলিটি 80% এর থেকে কম তাহলে ফিক্সড ডিডাকশন পাবে 75000 আর যদি দেখা যায় ডিসএবিলিটি মোর দ্যান 80% তাহলে পাওয়া যাবে কত 125000 এর ফিক্সড ডিডাকশন ইরেসপেক্টিভ অফ দা अमाउंट স্পেন্ড মানে যাই খরচ করো না কেন ডিপেন্ডেন্ট ডিসএবল এর পিছনে তার ডিসএবিলিটি যদি 80% এর কম হয় তার পাওয়া যাবে 75000 টাকা আর ডিসএবিলিটি 80% এর থেকে বেশি হলে তার পাওয়া যাবে কত 125000 সেটা হচ্ছে এইচডব্লিউ এর পরের যে সেকশন আছে সিলেবাসে এইচডিডিডি ডিডিডি তে হচ্ছে কে স্পেসিফাইড ডিজিজ এসএসসি তার নিজের কোন স্পেসিফাইড ডিজিজ মানে এইচআইভি ক্রনিক কিডনি ডিজিজ ক্যান্সার এই ধরনের কোন ভারী রোগ হলে তার পিছনে যদি কোনো খরচা করে থাকে তাহলে কিন্তু ছাড় পাওয়া যাবে ছাড় কিভাবে পাওয়া যায় যদি সে সিনিয়র সিটিজেন না হয় মানে ডিউরিং দা প্রিভিয়াস ইয়ার তার বয়স যদি 60 বা তার বেশি না হয় থাকে তাহলে যে টাকাটা অ্যাকচুয়ালি খরচা করছে এই রোগের পিছনে এবং 40000 হুইচ এভার ইজ লোয়ার আর যদি সিনিয়র সিটিজেন হয় দেন अमाउंट স্পেন্ট অর রুপিস 1 লাখ হুইচ এভার ইজ লোয়ার সেটা ছাড় পাওয়া যাবে কোথায় এই কি ডিডিডি সো এই ডিডিডি হচ্ছে ডিডাকশন ইন রেসপেক্ট অফ স্পেসিফাইড ডিজিজ এইটি ডিডিডি এর পরের সেকশন কি আমাদের এইটিই এইটিই কি এইটিই হচ্ছে যে हायर এডুকেশন এর জন্য আমি লোন নিচ্ছি हायर এডুকেশন বা हायर স্টাডিজ এর জন্য যদি লোন নিয়ে থাকি সেই লোনটা যখন রিপেমেন্ট করব রিপেমেন্ট করার সময় যে এটা যে টাকাটা ইনফ্রেস দেব আমরা সেটা এইটিই তে ডিডাকশন ক্লেম করতে পারি ইনফ্রেস अमाउंट টা এবং এই ইনফ্রেস अमाउंट এ ডিডাকশন ক্লেম করতে পারি কিন্তু লাইফটাইম না আট আটটা অ্যাসেসমেন্ট ইয়ার এইট অ্যাসেসমেন্ট ইয়ার এই ইন্টারেস্টটা আমরা ডিডাকশন ক্লেম করতে পারি এইটি তে এবং এখানে কোনো লিমিট নেই যত টাকা ইন্টারেস্ট দেব সেটা এইটি তে পুরোপুরি কোয়ালিফাই করবে কিন্তু অবশ্যই লোনটা কি हायर এডুকেশন বা हायर স্টাডিজ পারপাসে নিতে হবে এসএসসি তার নিজের জন্য বা তার কোনো ফ্যামিলি মেম্বারের জন্য নিতে পারে এই লোনটা সো এই হচ্ছে এইটিই এইটিই এর পর আমাদের যে সেকশনটা সেটা হচ্ছে এইটিজি খুব বড় সেকশন जगह approved institution with specified fund de assessi jodi donate kore thake tale etg te sei donation ta qualify korbe for deduction donated amount jodi up to 2000 porjonto hoy tale cash e kora jabe 2000 taka beshi donate korte hole tale seta kintu cash e kora jabe na je kono banking mode e korte hobe she either by check or bank transfer any banking mode cash e kora jabe na ar ekta kotha mathay rakhte hobe etg te kintu deduction pete hole in kind kono donation kora jabe na mane kono jinish donate kora jabe na either tomake कैश डोनेट करते हैं इफ यू डोनेट अप टू 2000 आज जो दी तार बेशी है ताहल आप उस चीज़ का चेक डोनेट करता है एबर एक तर इम्पोर्टेंट जिन्हें समाता है रखते हैं जी एटीजी ते अमी छार पे तो होले किंतु जेकोनो जगह डोनेट कर लाह बना हमारे अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस बा फंडे डोनेट करता है अप्र� List the words. These are the approved funds or institutions where you have to donate the amount. A 30 funds ke amra ekhane do to category the divide kore na. Prothome 23 funds first category the rakchi, a 7 funds ke ami second category the rakchi, 7 funds. Ebar e 23 funds ke ami further classify kochi do to category the. E modhe 19 funds rakchi, ebang 4 funds ke alada kochi. E je 4 funds. এই ফোর ফান্ডসের চারটে ফান্ডকে তোমাকে লার্ন করে নিতে হবে যে এই চারটে ফান্ড কি কি কারণ এইটিজি কিন্তু অন্য সেকশনের মতো সোজা সাপটা সেকশন না যে যত টাকা ডোনেট করলাম পুরো ডিডাকশন পেয়ে গেলাম ইটস নট লাইক দ্যাট কিছু কন্ডিশনস আছে এখানে যেমন বলা হয়েছে যে এই যে চারটে ফান্ড 23 ফান্ডের মধ্যে যে চারটে ফান্ড আলাদা করে আমি আইডেন্টিফাই করছি সেটা হচ্ছে রাজীব গান্ধী ফাউন্ডেশন ইন্দিরা গান্ধী মেমোরিয়াল ট্রাস্ট তারপরে হচ্ছে জবাহরলাল নেহরু মেমোরিয়াল ফান্ড আর এটা হচ্ছে প্রাইম মিনিস্টার ড্রপলি ফান্ড আমি পুরো লিখলাম না এই চারটে ফান্ডে একজন এসএসসি যত টাকা ডোনেট করবে তার 50% ডোনেশন ডিডাকশন পাবে 
লোনেটেড অ্যামাউন্টের ফিফটি পার্সেন্ট ডিডাকশন পাবে আর এই যে নাইনটিন ফান্ড আছে এই নাইনটিন ফান্ডের ক্ষেত্রে যা ডোনেট করবে তার পুরো হান্ড্রেড পার্সেন্ট ডিডাকশন পেয়ে যাবে ওকে প্র্যাকটিক্যালি থার্টি ফান্ড লার্ন করে নিলে ভালো কিন্তু লার্ন করা তো প্র্যাকটিক্যালি পসিবল হয় না তো তখন আমরা একটু কায়দা করে কি করি টোয়েন্টি থ্রি ফান্ড বলছি সেখানে চারটে ফান্ডের নাম তো মাথায় রাখতে হবে কারণ এই ফান্ডে ডোনেট অ্যামাউন্টের ফিফটি পার্সেন্ট ডিডাকশন বাকি যে উনিশটা ফান্ডে যা ডোনেট করবে তার হান্ড্রেড পার্সেন্ট আর এই সাতটা ফান্ড কেউ লার্ন করতে হবে এই সাতটা ফান্ডের মধ্যে দুটো ফান্ড আছে যেখানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ডিডাকশন পাওয়া যায় একটা হচ্ছে ডোনেশন টু অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন আর একটা হচ্ছে ফ্যামিলি প্ল্যানিং এর জন্য কোনো ডোনেশন যদি হয় এই দুটো এছাড়া আরো পাঁচটা ফান্ড আছে যেখানে আমরা ডোনেট করতে পারি কিন্তু এই সাতটা ফান্ডে ডোনেটেড অ্যামাউন্ট কিন্তু ডিডাকশনের জন্য কোয়ালিফাই হয় না প্রথমে ডোনেটেড অ্যামাউন্ট তারপর তার থেকে কোয়ালিফাই কত করছে তার থেকে ডিডাকশন কত করছে তিনটে স্টেপে গিয়ে ফাইনাল ডিডাকশন বেরোবে কারণ এখানে একটা রেস্ট্রিকশন আছে সাবজেক্টও আছে যত টাকা ডোনেট করব পুরো টাকায় কিন্তু ডিডাকশন পাবে না দুটো ফান্ড আছে এখানে যেখানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ডিডাকশনের জন্য কোয়ালিফাই করে আর বাকি পাঁচটা ফান্ড লাইক চ্যারিটেবল পারপাস তারপর ডোনেশন টু এনি নটিফাইড মন্দির মসজিদ গুরুদ্বারা বা ডোনেশন ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ সিটি টাউন ভিলেজ তো এরকম পাঁচটা ফান্ড আছে যেখানে কি না আমার কত পার্সেন্ট ফিফটি পার্সেন্ট আমরা ডিডাকশন ক্লেম করতে পারি এই সাতটা ফান্ড কিন্তু একটু লার্ন করে নিতে হবে যেখানে কি না এই সাতটা ফান্ডকে আলাদাভাবে লার্ন করতে হচ্ছে কারণ এখানে যত টাকা একজন অ্যাসেসি ডোনেট করবে সেই ডোনেটেড অ্যামাউন্টটা পুরোপুরি কোয়ালিফাই নাও করতে পারে কোয়ালিফাই করবে কতটুকু তোমাকে ক্যালকুলেট করতে হবে অ্যাডজাস্টেড টোটাল ইনকাম অ্যাডজাস্টেড টোটাল ইনকামের টেন পার্সেন্ট ম্যাক্সিমাম টেন পার্সেন্ট কোয়ালিফাই করবে মানে তোমাকে দেখে নিতে হবে অ্যাডজাস্টেড টোটাল ইনকাম কত ধরো আমি ধরে নিচ্ছি অ্যাডজাস্টেড টোটাল ইনকাম দু লাখ টাকা তাহলে দু লাখের টেন পার্সেন্ট কত হচ্ছে টোয়েন্টি থাউজেন্ড এবার তুমি যদি ডোনেট করে থাকো থার্টি থাউজেন্ড যেহেতু তোমার অ্যাডজাস্টেড টোটাল ইনকাম দু লাখ তার টেন পার্সেন্ট কুড়ি হাজার টাকা তার মানে তোমার ম্যাক্সিমাম কোয়ালিফাই করবে কত টোয়েন্টি তুমি যদিও থার্টি ডোনেট করেছো বাট কোয়ালিফাইং অ্যামাউন্ট কত হবে টোয়েন্টি তার মানে তুমি ডিডাকশনের জন্য এলিজিবল হচ্ছে কত টোয়েন্টি থাউজেন্ড এবার এই টোয়েন্টি থাউজেন্ডে দেখা যাচ্ছে অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনে তোমার এইটিন থাউজেন্ড ডোনেশন ছিল আর চ্যারিটেবল পারপাসে টুয়েলভ থাউজেন্ড ডোনেশন ছিল তো কোয়ালিফাই করেছে কত এখানে টোয়েন্টি থাউজেন্ড তাহলে তুমি টোয়েন্টি থাউজেন্ডকে নিতে পারবে তো ডেফিনেটলি এইটিনকে তুমি ফার্স্ট নেবে কারণ এখানে তুমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট ডিডাকশন এলিজিবল হচ্ছে সো এই কুড়ি হাজার টাকা যেটা আমি নেব এই এইটিন থাউজেন্ড পুরো নিয়ে নেব আর বাকি দু হাজার টাকা এখান থেকে নেব এইটিন থাউজেন্ডের পুরো হান্ড্রেড পার্সেন্ট মানে এইটিন থাউজেন্ড ডিডাকশন পাবো আর টুয়েলভ থাউজেন্ডের মধ্যে নিতে পারবো টু থাউজেন্ড যার ফিফটি পার্সেন্ট পাবো ফিফটি পার্সেন্ট মানে কত হচ্ছে সেটা হাজার টাকা ডিডাকশন পাবো তাহলে এখানে হাজার আর এখানে আঠারো হাজার টোটাল উনিশ হাজার টাকা ডিডাকশন ওকে মানে এই সাতটা ফান্ডে ডোনেট করলে সেখানে একটা রেস্ট্রিকশন আছে কি ডোনেটেড অ্যামাউন্টটা পুরোটা কোয়ালিফাই নাও করতে পারে যদি কিনা অ্যাডজাস্টেড টোটাল ইনকাম টেন পার্সেন্টকে এক্সিট করে যায় তাহলে আপ টু টেন পার্সেন্ট অফ অ্যাডজাস্টেড টোটাল ইনকাম কোয়ালিফাই করবে এবার কোয়ালিফাই যখন করলো তখন তুমি সেই জিনিসটাকে আগে নেবে যেখানে তোমার হান্ড্রেড পার্সেন্ট ডিডাকশন অ্যাভেলেবেল আছে তো টোয়েন্টি কোয়ালিফাই করলো আমি আগে কি করলাম এইটিন থাউজেন্ড যেহেতু অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনকে দেওয়া ছিল যেখানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ডিডাকশন পাওয়া যায় ওটাকে ফার্স্ট কভার করে নিলাম টোয়েন্টির মধ্যে এইটিন চলে গেল আর নিতে পারবো টু থাউজেন্ড এইখান থেকে বারো হাজার থেকে দু হাজার নিলাম কারণ এই দুইয়ের আবার ফিফটি পার্সেন্ট ডিডাকশন পাবো হাজার তাহলে এই হাজার আর আঠারো টোটাল উনিশ হাজার টাকা এই সাতটা ফান্ডে যে টাকাটা ডোনেট করেছিলাম তার রেসপেক্টে ডিডাকশন তো এখানকার ডিডাকশন আর এদিককার ফান্ডের ডিডাকশন টোটাল আপ করে যে টোটাল ডিডাকশন পাওয়া যাবে সেটা আমরা এই টিজিতে ডিডাকশন নিতে পারবো ওকে সো এই টিজি একটু বড় সড়ো এরিয়া তো কিছুই না একটু জাস্ট দুটো একটা মেমোরিক্যাল প্র্যাকটিস করলে আই থিঙ্ক দিস এই টিজিও আমাদের মাথায় থেকে যাবে এই টিজি এর পরে ইম্পর্টেন্ট সেকশন হচ্ছে এই টি ডাবল জি এই টি ডাবল জি হচ্ছে ডিডাকশন এন্ড রেসপেক্ট অফ রেন্ট পেইড রেন্ট পেইড মানে এসএসি কাজের সূত্র দেখা যাচ্ছে বাইরে কোথাও থাকছে তো সেখানে থাকবার সুবিধার্থে কোনো ফ্ল্যাটে থাকছে বা কোনো বাড়ি ভাড়া দিয়েছে সেখানে রেন্ট পে করছে সেই যে রেন্টটা পে করছে সেই রেন্টের এগেনস্টে এই টি ডাবল জিতে ডিডাকশন ক্লেম করছে কিন্তু এইটি ডাবল জিতে রেন্টের রেসপেক্টে ডিডাকশন ক্লেম করতে হলে কতগুলো কন্ডিশন অ্যাসেসিকে স্যাটিসফাই করতে হবে
সেখানে ওই এসএসসির ওনারশিপে যদি কোনো বাড়ি বা ফ্ল্যাট যেন না থাকে আর এসএসসির অরিজিনাল বাড়ি যেখানে সেই এরিয়ায় যদি কোনো বাড়ি থেকে থাকে তার সেই বাড়িতে যেন সেলফ অকুপাইড হিসেবে ট্রিট করতে পারবেন এসএসসি ওকে এই কন্ডিশনস গুলো ফুলফিল করতে পারলে তবে 80 ডাবল জিতে ডিডাকশন ক্লিয়ার করতে পারে কি বললাম 80 ডাবল জি ডিডাকশন ইন রেসপেক্ট অফ व्हाट রেন্ট পে তো রেন্ট পে করতে হবে ভাড়া বাড়িতে থাকছে কিন্তু এই রেন্ট পেমেন্টের জন্য আমি 80 ডাবল জি ডিডাকশন ক্লেম করতে পারি বাট কতগুলো কন্ডিশন আমাকে স্যাটিসফাই করতে হবে ফার্স্ট কন্ডিশন কি বললাম অফিস থেকে যেন এইচআর এ না পায় সেকেন্ড কন্ডিশন বললাম কি যেখানে আমি রেন্টে থাকছি সেই এলাকাতে আমার ওনারশিপে যেন কোনো বাড়ি না থাকে থার্ড কন্ডিশন কি বললাম অন্য জায়গায় যেখানে আমার আসল বাড়ি সেখানে যদি কোনো বাড়ি আমার থেকে থাকে সেই বাড়িটাকে তখন আমি কিন্তু হাউস প্রপার্টি হেডে সেলফ অকুপাই ট্রিট করতে পারবো না তাহলেই আমি এই রেন্টের রেসপেক্টে ডিডাকশনটা ক্লেম করতে পারি কত টাকা ডিডাকশন পাবো সেখানে আমাকে তিনটে অ্যামাউন্ট ক্যালকুলেট করতে হবে এই তিনটে অ্যামাউন্টের মধ্যে যে অ্যামাউন্টটা সবচেয়ে ছোট হবে সেটা এটি দেওয়া যেতে ডিডাকশন ক্লেম করতে পারবো একটা হচ্ছে রেন্ট পেইড মাইনাস টেন পার্সেন্ট অফ অ্যাডজাস্টেড টোটাল ইনকাম রেন্ট পেইড মাইনাস টেন পার্সেন্ট অফ অ্যাডজাস্টেড টোটাল ইনকাম এটা একটা অ্যামাউন্ট একটা হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট অফ অ্যাডজাস্টেড টোটাল ইনকাম এটিআই আর একটা হচ্ছে ফাইভ থাউজেন্ড পার মান্থ ফিক্সড এই তিনটা অ্যামাউন্ট ক্যালকুলেট করতে হবে যেটা সবচেয়ে ছোট হবে লোয়ার অ্যামাউন্টটা আমরা ডিডাকশন পাবো আন্ডার সেকশন এইটি ডাবল জি তো দিস ইস দ্য কন্টেন্ট অফ এইটি ডাবল জি এরপর সেকশন হচ্ছে আমাদের এইটি জিজিসি ভেরি সিম্পল কোনো পলিটিক্যাল পার্টি বা ইলেকট্রিক্যাল ট্রাস্টকে আমরা যদি কন্ট্রিবিউট করি তাহলে আমরা এইটি জিজিসিতে ছাড় পাবো কোনো লিমিট নেই যত টাকা কন্ট্রিবিউশন করে পুরোটাই এইটি জিজিসিতে ছাড় পাবো আর মাথায় রাখতে হবে এই পলিটিক্যাল পার্টিকে যে টাকাটা কন্ট্রিবিউট করছি এসএসসিকে সেটা কিন্তু ক্যাশে করলে হবে না ক্যাশ ছাড়া অন্য যে কোনো মোডে করতে হবে তাহলে সেটা পুরোপুরি ডিডাকশন পেয়ে যাবে কোন সেকশনে এইটি জিজিসি डिडक्शन पा মানে ইন্টারেস্ট ইনকামটা প্রথমে জিটিআর মধ্যে ঢুকিয়ে নেওয়া হবে নিয়ে এবারে এই টিটিএ তে ব্যাংক বা পোস্ট অফিসে সেভিং তে যে ইন্টারেস্টটা দিয়েছে ব্যাংক বা পোস্ট অফিস সেখান থেকে আমি আপ টু 10000 পর্যন্ত ছাড় নিতে পারি আচ্ছা এখানে একটা পয়েন্ট বলতে হবে যে পোস্ট অফিসের ইন্টারেস্ট সেভিং তে তাহলে সেখানে কিন্তু সেকশন 1015 আবার ছাড় পাওয়া যায় যেটা তোমরা এক্সেমশন বলি সেখানে ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাকাউন্ট হলে আপ টু 3500 ছাড় নিয়ে নেব আর জয়েন্ট হলে আপ টু 7000 এক্সেমশনের পরেও যে ইন্টারেস্টটা বেঁচে থাকবে সেখানে আমি আপ টু টেন থাউজেন্ড পর্যন্ত ডিডাকশন নিতে পারি আন্ডার সেকশন ওকে সো এইটি এতে ইন্টারেস্টের উপর ডিডাকশন পাওয়া যায় আপ টু টেন থাউজেন্ড সেভিংস এর ইন্টারেস্ট আর এইটি টিটিবি যেটা আছে সেটা কিন্তু সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য সিনিয়র সিটিজেনদের ইন্টারেস্টে ছাড় দেওয়া হয়েছে আপ টু ফিফটি থাউজেন্ড সিনিয়র সিটিজেনদের বলা হয়েছে যে নট অনলি ফর সেভিং ইন্টারেস্ট সেভিং বা এফ ডি বা টার্ম ডিপোজিট যে কোনো ডিপোজিট যার ক্ষেত্রে তুমি ইন্টারেস্ট পাচ্ছ এসএসসি সেই ইন্টারেস্ট আপ টু ফিফটি থাউজেন্ড পর্যন্ত ছাড়া সিটিজেনদের জন্য একটা রিলিফ যে অ্যাট দ্য টাইম অফ রিটায়ারমেন্ট তাদের তো বেসিক্যালি ইনকাম বলতে ওই ইন্টারেস্ট ইনকামের উপরই তাদের চলে তো সেখানে একটু বেশি করে ওদেরকে ডিডাকশন দেওয়া হয়েছে এই টিটিপিতে কে ফিক্সড ডিপোজিট ইন্টারেস্ট হোক সেভিংস এর ইন্টারেস্ট হোক ম্যাক্সিমাম ফিফটি থাউজেন্ড পর্যন্ত এই টিটিপিতে डिजेबल যে কিনা তার উপর ডিপেন্ডেন্ট তার পিছনে খরচা করলে তাহলে এইটি ডাবল ডি তে মিস্টার এক্স ডিডাকশন ক্লেম করতে পারবে আর এইটি ইউ তে হচ্ছে ওই ডিপেন্ডেন্ট ডিজেবল নিজে খরচা করছে ওই ডিজেবল যদি নিজে আর কি ডিডাকশনটা পাচ্ছে এবং ডিডাকশনটা 75 বা 125 হবে তো পারে ডিপেন্ডিং অন দা ডিজেবিলিটি যদি ডিজেবলের ডিজেবিলিটিটা 80% এর থেকে কম হয় তাহলে 75 এ ডিডাকশন পাবে আর যদি 80% বা তার বেশি হয় তাহলে 125 এ ডিডাকশন পাবে তাই কোন একজন ডিজেবল যদি এইটি ইউতে ডিডাকশন ক্লেম করে তাহলে ওই ডিজেবল যার উপর ডিপেন্ডেন্ট সে যদি ওর পিছনে খরচাও করে 
মেডিকেল ট্রিটমেন্ট বা মেইনটেনেন্সের জন্য তাহলে কিন্তু 80 ডাবল ডি তে কিন্তু সুস্থ এসএসসি যে সে কিন্তু ডিডাকশন নিতে পারবে না মানে 80 ইউ তে যেহেতু ডিসেবল কে बेनिफिट অলরেডি ইনকাম ট্যাক্স দিয়েছে তাই 80 ডাবল ডি তে কিন্তু আলাদা করে ডিডাকশন দেবে না সো 80 ডাবল ডি এর সাথে 80 ইউ এর এই একটা লিংক আছে এটা কিন্তু মাথায় রাখলে ভালো হয় তো মোটামুটি ভাবে ডিডাকশন এর এই সেকশন গুলি আমাদের বিকম করতে মে আছে এটাকে একবার কুইক দেখে নিলে আমার মনে হয় জিনিসটা হেল্পফুল হবে পুরো জিনিসটা কুইক রিক্যাপ হয়ে যাবে বাস থ্যাঙ্ক ইউ